எல்லாருக்கும் வணக்கங்க நான் உங்க பொள்ளாச்சி கொங்கு சமையல் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போற ரசி கொங்கு நாட்டு பாரம்பரிய அரிசி பருப்பு சாதங்க இது வந்து கொங்கு நாட்டவர்களுடைய பிரியாணின்னு சொல்லுவாங்க உங்களுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க கீழே இருக்கிற சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் கிளிக் பண்ணி என்னோட சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானையும் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க ஸோ என்னோட ஒவ்வொரு புது வீடியோஸும் உங்களுக்கு நோட்டிஃபை ஆகும் எடுத்துக்கோங்க இந்த குக்கரில் தேவையான அளவு நல்லெண்ணெய் இல்லைனா ஆயில் ஆட் பண்ணிக்கோங்க நான் இன்னைக்கு ஆயில் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் இது கூட ஒரு சின்ன சைஸ் பட்டை ஒரு சின்ன சைஸ் கிராம்பு ஆட் பண்ணிக்கோங்க இது வந்து ஆப்ஷனல் தான் நான் மனத்துக்காக தான் போட்டிருக்கேன் இதில் நாலு பச்சை மிளகாய் கீறி வச்சுருக்கேன் அது கூட ஒரு பெரிய சைஸ் பெரிய வெங்காயம் பொடி பொடியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இது ரெண்டையும் போட்டு நல்லா ஃப்ரை பண்ணிக்கோங்க இது ரெண்டும் ஃப்ரை ஆனதையும் ஒரு கைப்பிடி அளவு கருவேப்பிலையை ஆட் பண்ணிக்கோங்க இது கூட ரெண்டு பெரிய சைஸ் தக்காளியும் ஒரு பெரிய சைஸ் உருளைக்கிழங்கையும் பொடி பொடியாக அரிஞ்சு வச்சுருக்கேன் அதையும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் நம்ம இப்போ இதை நல்லாவே ஃப்ரை பண்ணி விட்டுக்கோங்க இது நல்லா வணங்கட்டும் இது நல்லா வணங்கினதையும் இது கூட ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் நான் வீட்லேயே ப்ரிப்பேர் பண்ணினது ஆட் பண்ணிக்க போகிறேன் இது நான் ப்ரிப்பேர் பண்ணி கிட்டத்தட்ட த்ரீ மந்த்ஸ் ஆச்சு இதோட ஷெல்ஃப் லைஃப் பார்த்தீங்கன்னா ஆறு மாதங்க இது வந்து நம்ம வீட்லேயே எப்படி சுலபமாக செய்யலாம் அப்படிங்கிறத கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்குறேன் தேவைப்படுறவங்க செக் பண்ணிக்கோங்க இது இன்னுமே அதாவது நம்பவே மாட்டிங்க த்ரீ மந்த்ஸ் ஆச்சு ஆனால் இன்னுமே ரொம்பவுமே ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்குது தேவைப்படுறவங்க செக் பண்ணிக்கோங்க இது கூட ஐம்பது கிராம் அவரைக்காயும் ஐம்பது கிராம் தட்டைப்பயிரும் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் இது வந்து உங்களுக்கு இந்த பருப்பு சாப்பாடோட ஃப்ளேவரை நல்லா என்ஹான்ஸ் பண்ணி கொடுக்கும் ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க இப்போ அரை ஸ்பூன் கரம் மசாலா பவுடர் ஆட் பண்ணுறேன் இது வந்து வீட்லேயே நீங்கள் ப்ரிப்பேர் பண்ணி வச்சுருந்தா இருந்தாலும் ஓகே தான் இது அரை ஸ்பூன் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க இப்போது வேறு ஒரு பாத்திரத்தில் ரெண்டு டம்ளர் அரிசி எடுத்திருக்கேன் அரை டம்ளர் துவரம்பருப்பு எடுத்திருக்கேன் இதை ஹாஃப் அன் ஹவர் ஊற வச்சு தண்ணியை கழிஞ்சு வடித்து வச்சுருக்கேன் இந்த டம்ளரில் தண்ணி அளக்கணும் அதாவது ஒரு டம்ளர் அரிசிக்கு மூணு டம்ளர் தண்ணி வீதம் ஏழரை டம்ளர் தண்ணி ஊற்றி நல்லா கலக்கி விட்டுட்டுருக்கேன் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு இப்போ தேவையான அளவு உப்பு கல்லுப்பை ஆட் பண்ணிக்கோங்க உப்பு கரெக்டாக இருக்கான்னு பார்த்துக்கோங்க இது கூட அரை ஸ்பூன் மஞ்சள் பொடியும் அரை ஸ்பூன் பெப்பர் பொடியும் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் இந்த கலவை வந்து நல்லா கொதிவர ஆரம்பிச்சிருச்சு கிட்டத்தட்ட செவன் டு டென் மினிட்ஸ் ஆச்சு இப்போ இது கூட நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கிற அந்த அரிசியும் பருப்பும் க தண்ணி இல்லாமல் களைஞ்சி வச்சுருக்கோம் இல்லைங்களா அதையும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க இப்போ இந்த ஸ்டேஜில் கூட நீங்கள் உப்பு கரெக்டாக இருக்கான்னு நீங்கள் செக் பண்ணிக்கலாம் இப்போது கொத்தமல்லி தலை ஒரு கைப்பிடி அளவு தென் தேங்காய் துருவல் ஒரு கைப்பிடி அளவு இது ரெண்டையும் ஆட் பண்ணி விட்டுக்கோங்க இப்போ நான் வீட்லேயே ப்ரிப்பேர் பண்ணி வச்சுருக்கிற நெய் இதையும் வந்து ஆறு ஸ்பூன் ஆட் பண்ண போகிறேன் இது வந்து சின்ன சைஸ் ஸ்பூனுங்கிறங்காட்டி ஆறு ஸ்பூன் ஆட் பண்ணுறேங்க நீங்கள் டீஸ்பூன் கொஞ்சம் பெருசாக இருந்ததுன்னா நீங்கள் ரெண்டு ஸ்பூன் வந்து நிறையா ஆட் பண்ணிங்கனாலே போதும் இப்போ இதோட லிங்க்கும் வீட்டில் எப்படி நெய் வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற அந்த லிங்க்கும் நான் உங்களுக்கு கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்குறேன் நீங்கள் அதில் போய் செக் பண்ணிக்கோங்க தேவைப்படுறவங்க இது சின்ன ஸ்பூனுங்கிறங்காட்டி உங்களுக்கு நான் நிறைய டைம்ஸ் வந்து நெய் விடுற மாதிரி இருக்குங்க இதெல்லாம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க இப்போ ஒரு சூப்பரான ஸ்மெல் வருங்க நீங்கள் கண்டிப்பாக செஞ்சு பார்த்துட்டு எனக்கு கீழே கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள் இது சூப்பராக இருக்கும் இப்போ இது நல்லா கொதி வந்துடுச்சு நம்ம ஒரு லிட்டு போட்டு மூடிடலாம் இப்போ இது பார்த்தீங்கன்னா நான் எப்பவும் த்ரீ விசில்ஸ் வந்து விடுவேங்க நீங்கள் உங்கள் வீட்டில் எப்படி விடுறீங்களோ அது மாதிரி பார்த்து விட்டுக்கோங்க நான் வந்து மூணு விசில் வந்து விடுவேன் விசில் வரட்டுங்க இப்போ மூணு விசில் வந்துருச்சுங்க நான் ப்ரெஷர் வந்து ஃபுல்லாக ரிலீஸ் ஆகிடுச்சான்னு பார்த்துட்டு குக்கர் ஓப்பன் பண்ணுறேன் பாருங்கள் எவ்வளோ சூப்பராக இருக்குது நான் வந்து தண்ணி வந்து கரெக்டாக வச்சங்காட்டி எனக்கு இந்த மாதிரி உதிரி உதிரியாக வந்திருக்கு நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் எப்படி தண்ணி வந்து வைப்பீங்க அப்படின்னு பார்த்துட்டு வச்சுக்கோங்க பார்த்தீங்களா எவ்வளோ உதிரி உதிரியாக பிரியாணி மாதிரி இருக்குது நம்ம பாரம்பரியமான கொங்கு நாட்டு அரிசி பருப்பு சாதம் ரெடி ஆயிடுச்சுங்க நீங்களும் இது உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு கீழே உங்களோட கமெண்ட்ஸை ஃபீட்பேக்ஸில் சொல்லுங்கள் தேங்க்ய